നമസ്കാരം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിൽ നടന്ന മോഷണത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടതോടെ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ മൂന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലറും വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൌൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ബി സുജാതയെ സി പി എം പുറത്താക്കി മോഷണ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാർട്ടിക്ക് അപമാനമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുജാതയെ സി പി എം പുറത്താക്കിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതിനാണ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായ സി പി എം നേതാവ് ലതയുടെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ ബാഗിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുജാത കുടുങ്ങുന്നത് സി പി എം പരോഡ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കൽ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സി പി എം പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ സുജാതയുടെ പേര് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു സുജാതയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറിയതിന് പിന്നാലെ വന്ന നാണം കെട്ട തുടർ പരമ്പരകളിൽ അവസാനത്തേതാണ് സി പി എം കൌൺസിലർ തന്നെ മോഷണ കേസിൽ കുടുങ്ങുന്നത് സി പി എം കൌൺസിലർ തന്നെ നൽകിയ മോഷണ പരാതിയിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മറ്റൊരു കൌൺസിലർ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയ്ക്ക് നാണക്കേടായ മോഷണ കേസിൽ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് സി പി എം നേതാവായ സുജാതയിലേക്കായിരുന്നു വനിതാ സംവരണ വാർഡിൽ നിന്ന് ജയിച്ചെത്തിയ സുജാതയിലേക്കാണ് അന്വേഷണം നീങ്ങിയത് ഇതോടെ കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം പോലീസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സി പി എം സുജാതയെ പുറത്താക്കുന്നത് വരെ എഫ് ഐ ആർ സുജാതയുടെ പേര് ചേർത്തില്ല അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി കപ്പലിലെ കള്ളനാണെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മറുനാടനും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എഫ് ഐ ആറിൽ പേര് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പേര് പുറത്തുവിടാതിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനിടയിൽ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാണെന്നും സൂചനയുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം കാരണം പോലീസിന് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് മുകളിൽ നിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ പേരിടും കൌൺസിലർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകൾ ഉറപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും ഒറ്റപ്പാലം എസ് ഐ നിതിൻ വേണുഗോപാൽ മറുനാടനോട് വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മോഷണത്തിന് ഇരയായവരിൽ ചിലർ കൂടി പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചു കൌൺസിലിലെ ബി ജെ പി അംഗവും രണ്ട് വനിതാ ജീവനക്കാരുമാണ് ഇന്നലെ പരാതിയുമായി എത്തിയത് ഇതിനിടെ സി പി എം നേതാവ് ലത നൽകിയ മോഷണത്തിൽ സി പി എം അംഗത്തിന് നേരെ സംശയം നീളുകയായിരുന്നു തൽക്കാലം അറസ്റ്റിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം വിരലടയാള പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കിയ പോലീസ് നുണ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെയാണ് മോഷണ കേസിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്